வணக்கம் இன்று நான் மாடர்ன் அல்ஜிப்ராவில் பார்க்க இருக்கக்கூடிய தலைப்பு ரிங்ஸ் சப்ரிங்ஸ் ஐடியல்ஸ் இன்றைக்கி உண்டான டாப்பிக் இந்த மூணு டாபிக் தான் ரிங்ஸு சப்ரிங்ஸ் ஐடியல்ஸ் ஸோ இது தான் இன்றைக்கி உண்டான டாபிக் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி கடைசி கிளாஸ் லாஸ்ட் கிளாஸ் என்னுடைய கண்டினியூவேஷன்ஸ் அதில் அல்லது அதை விட்டு போன சில கான்செப்ட்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு நம்ம வந்து இந்த டாபிக் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹோமோ மார்விசம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் குரூப் ஹோமோ மார்விசம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் குரூப் ஹோமோ மார்பிசம் அப்படின்னா ஒரு குரூப்பில் இருந்து இன்னொரு குரூப் குரூப்புக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து ஒரு கண்டிஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் ஏ பிஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் பி அப்படின்னு சொல்லி அந்த கண்டிஷன் இருந்தால் அது ஹோமோ மார்பிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஸோ அதை தான் வந்து இந்த கிளாஸில் வந்து நம்ம ரிவிஷன் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கடுத்த இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எஃப் ஆஃப் இஜட் டு இஜட் எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து இஜட்லேருந்து இஜட்டுக்கு போகுது எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து ஒரு மோனோ மார்பிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மோனோ மார்பிசம் அப்படின்னா அந்த ஹோமோ மார்பிசத்தோட ஒரு கண்டிஷன் வந்து அடிஷனலாக சேர்ந்துருக்கும் அது என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா ஒன் ஒன் இருந்துச்சுன்னா அதை மோனோ மார்பிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு அந்த கண்டிஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அதாவது ஒன் ஒன் கண்டிஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது ஒன் ஒன்னா என்ன ஒரு எலமெண்ட்டு ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு தான் போகும் அதில் டிஸ்டிங்ட் எலமெண்ட் வெவ்வேறு எலமெண்ட்டு வெவ்வேறு எலமெண்ட்டுக்கு தான் போகும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் அதை ஒன் ஒன் சொல்லுவோம் அதை தான் வந்து இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸுன்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது ஒன் ஒன் கண்டிஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மோனோ மார்பிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது வந்து குரூப் இசட்லேருந்து இசட்டுக்கு வந்து போகுது இந்த ஆப்ரேஷன் வந்து ப்ளஸ்ன்ற ஆப்ரேஷன் ஸோ அந்த கண்டிஷனை நம்ம வந்து செக் பண்ணலாம் ஹோமோ மார்பிசம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் சி குவாலிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஒய் அந்த கண்டிஷன் ஸோ அந்த ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்றத வந்து அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் என்ன சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் சி குவாலிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஒய் அந்த கண்டிஷனை அது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம அதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா குரூப் ஹோமோ மார்பிசம் சொல்கிறோம் இன் அடிஷன் டு திஸ் இதை தவிர நமக்கு மோனோ மார்பிசம் ஒன் ஒன் அப்படின்றத கண்டிஷன் இருக்குது அதனால் அதை மோனோ மார்பிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்து நம்பர் டூ எஃப் இசட் ஃப்ரம் இசட் டிஃபைன் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஏ ஹோமோ மார்பிசம் ஸோ இது வந்து இசட்லேருந்து இசட்டுக்கு போகுது என்ன மாதிரி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய இசட்டில் இருக்க நம்பர் வந்து ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ்க்கு வந்து மேப் ஆகிட்டுருக்கு அதாவது ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபோருக்கு மேப் ஆகும் மூணுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நயனுக்கு மேப் ஆகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹோமோ மார்பிசம் மாத்த இருக்கா இசட்லேருந்து இசட்டுக்கு வந்து போகுது ஸோ இதில் வந்து முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் என்னென்னா மைனஸ் டூ கொடுத்தேனாலும் ஃபோருக்கு தான் போகும் ப்ளஸ் டூ கொடுத்தேனாலும் ஃபோருக்கு தான் போகும் இதில் என்ன வராது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் வராது ஏன்னாக்க ரெண்டு மைனஸ் டூவும் ப்ளஸ் ஃபோருக்கு தான் போகுது ப்ளஸ் டூவும் மைனஸ் ஃபோருக்கும் ஃபோருக்கு தான் போகுது இப்போ ரெண்டு எலமெண்ட்டு வந்து ஒரே எலமெண்ட்டுக்கு வந்து போகிறதுனால அது வந்து ஒன் ஒன் கண்டிஷன் வராது அதனால் மோனோ மார்பிசம் நம்ம சொல்ல முடியாது அதனால் அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹோமோ மார்பிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்த நம்ம பார்க்க இருக்கக்கூடிய தேரம் எஃப் ஃப்ரம் ஜி ஒன் டு ஜி டூ ஜி ஃப்ரம் ஜி டூ டு ஜி த்ரீ ஆர் டூ ஹோமோ மார்பிசம் தென் ஜி காம்போசிட் ஆஃப் எஃப் ஃப்ரம் ஜி ஒன் டு ஜி த்ரீ இஸ் ஆல்சோ எ ஹோமோ மார்பிசம் அதாவது வந்து இங்கே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா காம்போசிஷன் ஆஃப் மேப்பிங்ஸ் ரெண்டு மேப் எடுத்து ரெண்டு மேப்புக்கு வந்து காம்போசிஷன் போடுறோம் அப்படி காம்போசிஷன் போட்டோம்னா அந்த காம்போசிஷன் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஹோமோ மார்பிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு தீயத்துக்கு வந்து ப்ரூஃப் வந்து இருக்குது நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து
ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து ஜி ஒன்லேருந்து ஜி டூக்கு வந்து போகுது அது ஒரு ஹோமோ மார்க் சம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டுமே உண்மைன்னு சொல்கிறாங்க எந்த ரெண்டு உண்மை அப்படின்னா கேரஃப் இஸ் ஏ நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் ஜி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது உண்மை அப்புறம் இமேஜ் எஃப் இஸ் ஏ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி டூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஜி ஒன்றது டொமைன் செட்டு ஜி டூன்றது கோடமைன் செட்டு இப்போ ஜி ஒனில் வந்து கேரஃப் வந்து நார்மல் சப் குரூப் ஆகும் ஸோ நமக்கு நார்மல் சப் குரூப்னால் தெரியும் ஹெச்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஹெச் அல்லது என் என் எக்ஸ் சீக்குவல் டு எக்ஸ் என் என் வந்து கேப்பிட்டல் என் அப்புறம் அந்த மாதிரி அந்த கண்டிஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா அது நார்மல் சப் குரூப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது முதல்ல க சப் குரூப்பாக இருக்கும் அது அடுத்தது வந்து நார்மல் கண்டிஷன் இருக்கிறதுக்கு நார்மல் சப் குரூப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ இது வந்து கெரஃப் வந்து எதில் நார்மல் சப் குரூப்பாக இருக்கும் டொமைன் செட்டில் வந்து நார்மல் சப் குரூப்பாக இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதில் முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டியது ஒரு பாயிண்ட்டு அடுத்தது இமேஜ் எஃப் அப்படின்றது வந்து சப் குரூப்பாக இருக்கும் எதில் சப் குரூப்பாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த கோடமைன் செட்டினுடைய சப் குரூப்பாக இருக்கும் கோடமைன் செட்டுன்றது ஜி டூ ஸோ அதில் வந்து இது சப் குரூப்பாக இருக்கும் இமேஜ் எஃப் ஸோ இமேஜினாவே தெரியும் எஃப் வந்து ஜி ஒனில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டை ஜி டூக்கு கொண்டு போகிற வேலையை தான் அந்த எஃப்ன்றது செய்யுது இப்போ இமேஜ் எஃப்ன்றது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜி டூனுடைய சப்செட்டு தான் அதில் தான் வந்து அது சப் குரூப்பாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த ஹோமோமார்பிசம் வந்து எப்போ ஐசோமார்பிசமாக மாறும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஹோமோமார்பிசத்தினுடைய கண்டிஷனோட அடிஷனலாக ஒரு ரெண்டு கண்டிஷனை சேர்த்தோம்னா அது ஐசோமார்பிசமாக மாறும் அதே டெஃபினிஷன் தான் இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு கண்டிஷன் என்ன சேர்க்குறோம் அப்படின்னா ஒன் ஒன் ஆன் டூ எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன் ஒன்னாக இருக்கணும் ஆன் டூவாக இருக்கணும் ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த ஹோமோமார்பிசத்தை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஐசோமார்பிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ ஹோமோமார்பிசத்தினுடைய கண்டிஷன் வந்து என்னது ரெண்டு குரூப் எடுத்துக்கணும் ஜி ஒன் ஜி டூ பிஏ டூ குரூப்ஸு எ ஹோமோ மார்பிசம் ஃப்ரம் ஜி ஒன் டு ஜி டூ இஸ் கால் தி அன் ஐசோ மார்பிசம் ஆர் குரூப் ஐசோ மார்பிசம் இஃப் எஃப் இஸ் ஒன் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ அதாவது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து இருக்கணும் அது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஒரு ஹோமோ மார்பிசமாக இருக்கணும் அந்த ஹோமோ மார்பிசத்தோட அடிஷனெலாம் வந்து ஒன் ஒன் ஆன் டூ இருந்துச்சுன்னா அது ஐசோ மார்பிசமாக மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதை வந்து நம்ம ரெண்டு குரூப் வந்து ஐசோ மார்பிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அல்லது ஐஸ் ஐசோமார்பிக் டு ஜி ஒன் இஸ் ஐசோமார்பிக் டு ஜி டூ அந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்றத ரிமார்க்கில் கொடுக்குறோம் இன் திஸ் கேஸ் வி சே தட் குரூப் ஜி ஒன் இஸ் ஐசோமார்பிக் டு குரூப் ஜி டூ ஜி ஒன்றது வந்து ஜி டூக்கு வந்து ஐசோமார்பிக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது ஜி ஒன் ஜி டூ ஆர் ஐ ஐசோமார்பிக் இந்த ரெண்டும் ஐசோமார்பிக்காக ஜி ஒன்னும் ஜி டூ ஐசோமார்பிக்காக இருக்குது ஸோ எப்படி டினோட் பண்ணுமா அப்படின்னா இங்கே சொல்லியிருக்க மாதிரி ஜி ஒன் இஸ் ஐசோமார்பிக் டு ஜி டூ அந்த மாதிரி நோட்டேஷன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் ஐசோமார்பிசம் ஆஃப் குரூப் ஜி ஆல் டு இட் செல்ஃப் இஸ் கால்டு அண்ட் ஆட்டோமார்பிசம் ஸோ இந்த ஐசோமார்பிசம் ஐசோமார்பிசத்தை நம்ம எப்போ வந்து ஆட்டோமார்பிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்படின்னா அந்த ஐசோமார்பிசம் வந்து குரூப் ஜி ஒன்லேருந்து ஜி டூக்கு போகாமல் ஜியிலேருந்து ஜி ஒன்லேருந்து ஜி ஒனுக்கோ அல்லது ஜியிலேருந்து ஜிக்கோ அப்படி போச்சுன்னா அதை வந்து ஆட்டர ஆட்டோமார்பிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த நமக்கு செட் ஆஃப் ஆல் ஆட்டோமார்பிசம் ஆட்டோமார்பிசத்தை பூரா நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு செட்டுக்குள்ளே போட்டோம் அப்படின்னா அது குரூப் கண்டிஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் ஸோ செட் ஆஃப் ஆல் ஆட்டோமார்பிசம் இஸ் ஏ குரூப்னு கூட சொல்லலாம் அண்ட் அது ஆப்ரேஷன் வந்து காம்போசிஷன் ஆஃப் மேப்பிங்ஸ் ஸோ அது நமக்கு தெரிஞ்ச ரிசல்ட்டு ஸோ இதில் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னாக்க ஐசோமார்பிசத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க So that G is the set of all matrix A, B, minus B, A, A, B comma B belongs to R, E, C, A subgroup of M2. Then so that G for G to C is defined by this is an isomorphism. That is G is the subgroup of M to R. That is the set of all matrix. That is the subgroup of subgroup G. செட் ஆஃப் ஆல் மேட்ரிக்ஸை வந்து எம் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸை வந்து எம் டூ ஆர்னு சொல்லுவோம் அதில் வந்து இது சப் குரூப் ஜின்றது வந்து சப் குரூப் ஸோ முதல்ல வந்து நமக்கு குரூப்பாக இருந்தாலே போதும் அது சப் குரூப்னால நமக்கு ஓகே தான் ஸோ அங்கே ஜியிலேருந்து எங்கே போகுது அப்படின்னா சிக்கு
மெயின் டயக்ராமில் வந்து ஏ ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய மேட்ரிக்ஸ் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் எல்லாம் ஒரு செட்டுக்குள்ளே போகிறோம் அது எம் டு ஆர்னுடைய சப் குரூப்பாக இருக்குது நமக்கு குரூப்பு சப் குரூப்புன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அங்கே மேப்பிங் வந்து ஜிலேருந்து சிக்கு வந்து மேப் ஆகுது அவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ மே மேட்ரிக்ஸ் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அது ஏ ப்ளஸ் ஐபி அந்த மாதிரி அங்கே போகுது இது வந்து ஐசோமார்க்சம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து ஐசோமார்க்சம்னா என்னென்னலாம் கண்டிஷன் ஹோமோமார்க்சம் கண்டிஷன் சாட்டிஃபை பண்ணணும் ஒன் ஒன் ஆன் டூ இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஹோமோமார்க்சம் கண்டிஷன் என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் சீக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஒய் அது க இது சாட்டிஃபை பண்ணணும் அப்புறம் வந்து ஒன் ஒன் ஆன் டூ இருக்கா ஒன் ஒன்னாக இருக்கும் ஆன் டூவாகவும் இருக்கும் டார் ஃபோர் இட் இஸ் ஆன் ஐசோமார்க்சம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிடலாம் ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ அடுத்தது என்ன சொ தீ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து ஜி ஒன்லேருந்து ஜி டூக்கு போச்சுன்னா எஃப் இன்வர்ஸ் எங்கேருந்து எங்கே போகும் அப்படின்னா ஜி டூலேருந்து ஜி ஒனுக்கு வந்து போகும் இப்போ இந்த தீர நமக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் வந்து ஜி ஒன்லேருந்து ஜி டூக்கு ஐசோமார்பிசமாக இருந்துச்சுன்னா குரூப் ஐசோமார்பிசமாக இருந்துச்சுன்னா எஃப் இன்வர்ஸும் ஐசோமார்பிசமாக தான் இருக்கும் எஃப் இன்வர்ஸ் ஃப்ரம் ஜி டூ டு ஜி ஒன் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் ஐசோமார்பிசம் ஸோ எஃப் ஐசோமார்பிசமாக இருந்துச்சுன்னா எஃப் இன்வர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் ஐசோமார்பிசம் அப்படின்றது அந்த தீரை நமக்கு சொல்லுது இஃப் ஜி இஃப் எஃப் ஃப்ரம் ஜி ஒன் டு ஜி டூ இஸ் அண்ட் ஐசோமார்பிசம் ஆஃப் குரூப்ஸ் தென் எஃப் இன்வர்ஸ் ஃப்ரம் ஜி டூ டு ஜி ஒன் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் ஐசோமார்பிசம் ஸோ அதை தான் சிம்பிளாக நம்ம யாவும் வச்சுக்கலாம் எஃப் ஐசோமார்பிசமாக இருந்தால் எஃப் இன்வர்ஸும் ஐசோமார்பிசமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ அடுத்து ஃபண்டமெண்டல் தீரமாக ஹோமோமார்பிசம் அந்த தீரம் வந்து பார்க்க போகிறோம் அந்த ஃபண்டமெண்டல் தீரமாக ஹோமோமார்பிசம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ரெண்டு குரூப் எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு குரூப்புக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறோம் எஃப்ல எஃப் வந்து ஜி ஒன் டு ஜி டூ இது வந்து குரூப் ஹோமோ மார்க்சம் நாட் ஓன்லி குரூப் ஹோமோ ஆன் டு ஹோமோ மார்க்சம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஜி ஒன் கே பார் கெரஃப் இஸ் ஐசோ மார்க் டு ஜி டூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஜி ஒன் பார் கெரஃப் அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் ஏ குரூப்பு ஸோ அது வந்து ஒரு குரூப் ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம் கெரஃப் இஸ் ஏ நார்மல் சப் குரூப்பு G1 ஒன் பை கெர்ஃப்ன்றது வந்து போஷன் குரூப்பு நம்ம ஏற்கனவே படித்த விஷயந்தான் அதெல்லாம் கெர்ஆஃப்னா கெர்னல் ஆஃப் எஃப் கெர்னல் ஆஃப் எஃப் அப்படின்றது என்னென்னா எஃப் வந்து எந்தெந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஐடென்டி எலமெண்ட்டுக்கு வந்து ஜி டூவில் இருக்கக்கூடிய ஐடென்டி எலமெண்ட்டுக்கு வந்து மேப் ஆகும் அதை கெர்ஆஃப்னு சொல்லுவோம் ஸோ கெர்ஆஃப் இஸ் ஏ நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் ஜி ஒன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ ஜி ஒன் பை பார் கெர்ஆஃப் இஸ் நத்திங் பட் அந்த கோஷன் குரூப்பு அந்த கோஷன் குரூப் இஸ் ஐசோ மார்க் வித் ஜி டூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இதில் எஃப்இ மார்பிசம் அந்த கண்டிஷன் இல்லை அப்படின்னா அதாவது ஆன் டூ கண்டிஷன் இல்லைன்னா ஜி டூக்கு பேரில் எஃப் ஆஃப் ஜி ஒன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இது எஃப்இ மார்பிசம் கண்டிஷன் இருக்கிறதுனால நமக்கு அங்கே குளு குளுத்துருக்கணும் குளுக்காதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் எஃப்இ மார்பிசம் திஸ் இஸ் ஆன் டூ ஹோமோ மார்பிசம் அப்படின்னு சொல்லி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதான் வந்து நம்ம பண்டமெண்டல் தீரமாக ஹோமோ மார்பிசம் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா எனி சைக்கிள் group any cyclic group is isomorphic to z plus or z n plus for n belongs to capital n so endha cyclic group eduthalum adu edhukku isomorphic ah irukum appadina z plus ku isomorphism ah irukum alladhu z n plus ku vandu isomorphic isomorphism ah irukum z plus endradhu set of all integers with respect to the plus operation z endradhu integer modulo n and the set அது வந்து ப்ளஸ் சர்க்கிள் போடுவோம் நம்ம வந்து ப்ளஸ்ன்னு இங்கே வந்து டினோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ நீ எந்த ஒரு சைக்கிள் குரூப் எடுத்தாலும் அது வந்து ஏதாவது ஒன்றுக்கு வந்து ஐசோ மார்பிக்காக இருக்கும் ஒன்று வந்து இஜட் ப்ளஸ்ஸுக்கு ஐசோ மார்பிக்கு இருக்கும் அல்லது இஜட் அண்ட் ப்ளஸ்ஸுக்கு வந்து ஐசோ மார்பிக்காக இருக்கும் அப்படின்றது தான் அந்த தீரை நமக்கு சொல்லுது ஸோ கராலரி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எனி டு ஃபைனட் சைக்கிள் குரூப்ஸ் ஆர் சேம் ஆர்டர் இஸ் ஐசோ மார்பிக் ஸோ இதில் முக்கியமாக விஷயம் என்னென்னா ரெண்டு குரூப் எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு ஃபைனட் குரூப்பாக இருக்கணும் முக்கியமாக ஆர்டர் வந்து சேமாக இருக்கணும் ஸோ ஆர்டர் வந்து சேமாக இருக்கணும்னா ஆர்டர்னால் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் தான் வந்து ஆர்டர் ஸோ ஃபைனட்டாக இருக்கணும் ஆர்டர் வந்து ரெண்டு குரூப்புக்கும் சேமாக இருக்கணும் சப்போஸ் வந்து ஒரு குரூப்புக்கு டென்னாக இருந்தால் இன்னொரு குரூப்புக்கும் டென்னாக இருந்துச்சுன்னா அந்
இந்த எடுத்துக்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எடுத்துக்கிட்ட ஃபைனட் சைக்கிள் குரூப்ஸ் ரெண்டும் ஐசோமார்பிக்காக இருக்கும் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா செட் ஆஃப் ஆல் ஆட்டோமார்பிசம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஆட்டோமார்பிசம் ஆஃப் ஜி அப்படின்றது என்னென்னா ஜியிலேருந்து ஜிக்கே ஒரு ஐசோமார்பிசம் இருக்கு இருக்கிறதுக்கு அது ஆட்டோமார்பிசம் பேர் இந்த செட் ஆஃப் ஆல் ஆட்டோமார்பிசத்தை தூக்கி ஒரு செட்டுக்குள்ளே போட்டோம்னா ஆட் ஆட் ஆஃப் ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஆட் ஆஃப் ஜி இஸ் நத்திங் பட் ஏ செட் ஆஃப் ஆல் ஆட்டோமார்பிசம் ஆட்டோமார்பிசம் என்ன ஜியிலேருந்து ஜிகே வந்து ஒரு ஐசோமார்பிசம் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஆட்டோமார்பிசம் சொல்கிறோம் இந்த செட் ஆஃப் ஆல் ஆட்டோமார்பிசம் என்னதுன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் ஏ குரூப் என்ன ஆப்ரேஷன் ஒரு குரூப்புன்னு சொன்னாலே அது என்ன ஆப்ரேஷன் சொல்லணும் அது வந்து என்ன ஆப்ரேஷன் அப்படின்னா ப்ளஸ் அந்த காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்பயுமே வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்துச்சுன்னாவே ஆப்ரேஷன் வந்து காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும் அதை நம்ம நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஸோ வந்து ஒரு குரூப் ஜின்ற குரூப் எடுத்துக்கிறோம் செட் ஆஃப் ஆல் ஆட்டோமார்பிசம் ஆஃப் குரூப் ஜி அதை வந்து என்னவாச்சு இருக்கும் அப்படின்னா அதுவே ஒரு குரூப்பாக இருக்கும் செட் ஆஃப் ஆல் ஆட்டோமார்பிசம் ஆஃப் ஜி ஈஸிய குரூப் அந்த செட் ஆஃப் ஆல் ஆட்டோமார்பிசமே ஒரு குரூப்பாக இருக்கும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்ன ஆப்ரேஷன் என்ன ஃபை பைனரி ஆப்ரேஷன் அப்படின்னா காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் வந்து இங்கே பைனரி ஆப்ரேஷன் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம் நம்ம அடுத்த எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஜின்றது வந்து ஒரு குரூப் சுமால் ஜி வந்து பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் ஜி டிஃபைன் எஃப் சஃபிக்ஸ் ஜி ஃப்ரம் ஜி டு ஜி சச் தேர் எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜி எக்ஸ் ஜி இன்வர்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் என்ன மாதிரி டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எஃப் சஃபிக்ஸ் ஜின்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஜியிலேருந்து ஜிக்குவே போகுது குரூப்லேருந்து குரூப்புக்கே போகுது குரூப்லேருந்து குரூப்புக்கே போனால் ஆட்டோமார்பிசம் சொல்லிடலாம் நம்ம ஸோ அப்போ எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் சீக்வல் டு ஜி எக்ஸ் ஜி இன்வர்ஸ்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் இந்த எஃப் ஆஃப் ஜின்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து இட் இஸ் ஆன் ஆட்டோமார்பிசம் ஆஃப் ஜி அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆட்டோமார்பிசம் ஆஃப் ஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நம்ம ஆட்டோமார்பிசம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஐசோமார்பிசமாக இருக்கணும் அப்புறம் அந்த குரூப்லேருந்து அந்த குரூப்புக்கே போகுது இப்போ பை டெஃபினிஷன் வந்து அந்த குரூப்லேருந்து அந்த குரூப்புக்கு தான் போகுது அப்போ வந்து நமக்கு அது தெரியும் ஆனால் அது வந்து ஐசோமார்பிசமாக இருக்குமா அப்படின்னா நம்ம செக் பண்ணலாம் ஸோ ஐசோமார்பிசத்துக்கு என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் செக் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹோமோமார்பிசத்துக்கு கண்டிஷன் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் சிக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஒய் அந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணோம் அப்புறம் வந்து ஒன் ஒன் இருக்கான்னு செக் பண்ணோம் அப்புறம் ஆன் டூ இருக்கான்னு செக் பண்ணோம் இந்த மூணு இருந்தால் தான் அது ஐசோமார்பிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் சிக்வல் டு ஜி எக்ஸ் ஜி இன்வர்ஸ் வந்து அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணோம் செக் பண்ணிவிட்டுனா அதை வந்து நம்ம ஐசோமார்பிசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஜியிலேருந்தே ஜிக்கு போனதுனால அது ஆட்டோமார்பிசம் சொல்லிடலாம் ஸோ அப்போ வந்து எஃப் ஆஃப் ஹோமோமார்பிசத்துக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் எஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் சீக்வல் டு எஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இன் டு எஃப் ஜி ஆஃப் ஒய் அது வந்து செக் பண்ணோம் அப்புறம் வந்து ஒன் ஒன் இருக்கான்னு செக் பண்ணோம் ஒன் ஒன்னா டிஸ்டிங்க்ட் எலமெண்ட்ஸ் மேப்ட் ஆன் டு டிஸ்டிங்க்ட் இமேஜ் வெவ்வேறு எலமெண்ட் வந்து வெவ்வேறு இமேஜுக்கு வந்து மேப்பாக இருக்கா அப்படின்னு ஒன் ஒன் இருக்கான்னு செக் பண்ணோம் அடுத்தது வந்து ஆன் டூ இருக்கா ஆன் டூன்றது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடமையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை எலமெண்ட்டுக்கு ப்ரீ இமேஜ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அந்த ஆன் டூ ஸோ அந்த ஆன் டூ இருக்கான்னு பார்க்கணும் எல்லாமே இருந்தது அப்படின்னா ஐசோ மார்க்ஸ்னு சொல்லிடலாம் இது ஜிலேருந்து ஜிக்கு போகிறதுனால இது ஆட்டோ மார்க்ஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து இந்த ஆட்டோ மார்க்ஸத்துக்கு நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா இன்னர் ஆட்டோ மார்க்ஸம் பேர் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணோம்னா எஃப்ஆர் ஜி ஆஃப் எக்ஸஸ் ஈக்வல் டு ஜி எக்ஸ் ஜி இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணோம்னா அந்த ஆட்டோ மார்க்ஸத்துக்கு இன்னர் ஆட்டோ மார்க்ஸம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த எலமெண்ட்டு அதாவது எந்த எலமெண்ட்டு த எலமெண்ட் ஜி எக்ஸ் ஜி இன்வர்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஜி இஸ் கால் காஞ்சிகேட் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து எக்ஸுக்கு என்னுடைய காஞ்சிகேட் பை ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த எலமெண்ட்டை வந்து காஞ்சிகேட் எலமெண்ட் எக்ஸோட காஞ்சிகேட் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம்
ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ்ன்றது ஃபைனைட் செட்டு என் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸு ஒரு எக்ஸ்ன்ற செட்டு கேபிட்டல் எக்ஸ்ன்றது ஒரு ஃபைனைட் செட்டு அதில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா என் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த என் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸை வந்து எப்படி டினோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா என் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் த செட் ஆஃப் ஆல் பெர்மிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் என் சிம்பிள்ஸ் இஸ் டினோட் பை எஸ்என் ஸோ இந்த பெர்மிட்டேஷனை வந்து இந்த செட் ஆஃப் ஆல் பெர்மிட்டேஷனை வந்து என்ன நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எஸ்என் அப்படின்ற நோட்டேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் எஸ்என் அப்படின்னா எதா டினோட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் ஆல் பெர்மிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் என் சிம்பிள்ஸ் அதை வந்து டினோட் பண்ணுது இப்போ எஸ்ன்றது செட் ஆஃப் ஆல் பெர்மிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் என் சிம்பிள்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஒரு பெர்மிட்டேஷன் வந்து சொல்கிறோம் அதாவது வந்து எஃப்ன்ற பெர்மிட்டேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எஃப் பிலாங்ஸ் டு எஸ்என் இன் டூ லைன் ஃபார்ம் ரெண்டு லைன் ஃபார்மில் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லைனில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா என்னு செகண்ட் லைனில் வந்து ஒன்று எங்கே போதோ அதை எஃப் ஆஃப் ஒன்று டூ எங்கே போகுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் எஃப் ஆஃப் டூக்கு போகுது த்ரீ எங்கே போகுது அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் த்ரீக்கு போகுது என் எங்கே போகுது அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் என்னுக்கு போகுது இந்த மாதிரி அது எங்கே போகுது அப்படின்றது பூரா வந்து ரெண்டாவது லைனில் நமக்கு வந்துடும் இதில் வந்து எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த செட் ஆஃப் ஆல் பெர்மிட்டேஷன்ஸ் எஸ்என் இருக்கு இல்லையா அதில் என் ஃபேக்டர் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கா அது மட்டும் இல்லை இந்த எஸ்என் அப்படின்றதுக்கு பேர் வந்து சிமெட்ரிக் குரூப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதனால தான் பெர்மிட்டேஷன் குரூப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சிமெட்ரிக் குரூப் எஸ்என் எஸ்என் சிமெட்ரிக் குரூப் இதில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா என் ஃபேக்டர் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் எஸ்என் வந்து என்னது அப்படின்னா சிமெட்ரிக் குரூப்னு பேர் வைக்கிறோம் அதை வந்து குரூப் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் என்ன ஆப்ரேஷன் அப்படின்னா காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதான் வந்து இங்கே ஆப்ரேஷன் ஸோ காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸில் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த காம்போசிஷன் வந்து ஒரு ப க்ளோஸ்டு பைனரி ஆப்ரேஷனாக இருக்கணும் அது இருக்கும் அப்புறம் அசோசியேட்டிவாக இருக்கணும் அந்த பைனரி ஆப்ரேஷன் வந்து அசோசியேட்டிவாக இருக்கணும் அப்புறம் ஐடென்டி எலமெண்ட் வந்து இருக்கணும் அப்புறம் வந்து எவ்வ எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் வந்து இன்வர்ஸ் வந்து இருக்கணும் ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னா இதுதான் அந்த ஐடென்டி எலமெண்ட் இந்த எஸ்என்ல வந்து ஐடென்டி பெர்மிட்டேஷன் வந்து ஒன் கோஸ் டு ஒன் டூ கோஸ் டு டூ த்ரீ கோஸ் டு த்ரீ என் கோஸ் டு என் அந்த மாதிரி இருந்தால் அது ஐடென்டி எலமெண்ட்டு ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு பெர்மிட்டேஷன் நமக்கு கொடுத்தாலும் அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இன்வர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ வந்து அதை எஸ்என் வந்து ஒரு குரூப்னு சொல்கிறதுக்கு அதை வந்து என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னா பைனரி ஆப்ரேஷன் வந்து க்ளோஸ்டு அசோசியேட்டிவாக இருக்குது அந்த பைனரி ஆப்ரேஷன் காம்போசிஷன் ஆஃப் மேப்பிங்ஸ் வந்து ஒரு அசோசியேட்டிவாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ஐடென்டி எலமெண்ட் இருக்குது இப்போ தான் பார்த்தா ஒன் கோஸ் டு ஒன் டூ கோஸ் டு டூ டூ த்ரீ கோஸ் டு த்ரீ எக்ஸட்ரா என் கோஸ் என் அப்படின்றது ஐடென்டி எலமெண்ட்டு அதை தவிர இப்போ ஒவ்வொரு பெர்மிட்டேஷனுக்கும் வந்து ஒரு யூனிவர்ஸ் பெர்மிட்டேஷன் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அதை குரூப்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக எஸ்என்ற குரூப்புக்கு வந்து சிமெட்ரிக் குரூப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அந்த குரூப் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சிமெட்ரிக் குரூப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ நமக்கு அந்த பெர்மிட்டேஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி என்ன டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து ஃபைண்டு எஃப் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஜி வேர் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ ஃபோர் த்ரீ அண்ட் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபோர் டூ இன் எஸ் ஃபோர் எஸ் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய எஃப்ஓன் ஜி கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ரெண்டுக்கும் காம்போசிஷன் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இந்த ஒன் டூ ஃபோர் த்ரீயை வந்து எப்படி நம்ம பெர்மிட்டேஷன் வடிவத்தில் எழுதலாம் அப்படின்னா ஒன் கோஸ் டு டூ இந்த இது சைக்கிளிக் நோட்டேஷன் ஒன் டூ ஃபோர் த்ரீ அப்படின்றது ஒரு சைக்கிளிக் நோட்டேஷன் ஸோ அதை வந்து டூ லைன் ஃபார்மில் வந்து எப்படி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ இங்கே பார்த்தாலே தெரியும் ஒன் கோஸ் டு டூ டூ கோஸ் டு ஃபோர் ஃபோர் கோஸ் டு த்ரீ த்ரீ கோஸ் டு ஒன்ஸ் அகேன் ஒன்று இந்த மொதல் மொதல் எலமெண்ட்டுக்கு கடைசியில் இருக்க த்ரீ வந்து மொதல் எலமெண்ட் எலமெண்ட்டு ஒன்றுக்கு வந்து போகும் இப்போ ஒன்றுக்கு எடுத்து என்ன இருக்குது ரெண்டு இருக்குது ரெண்டுக்கு எடுத்து நாலு இருக்குது நாலுக்கு எடுத்து மூணு இருக்குது அப்போ அதெல்லாம் வந்து அங்கே போகுதுன்னு அர்த்தம் அதாவது வந்து ஒன் கோஸ் டு டூ டூ கோஸ் டு ஃபோர் ஃபோர் கோஸ் டு
சைக்கிள் ஃபார்ம்ல இருந்து டூ லைன் ஃபார்முக்கு வந்து நம்ம மாத்தணும் ஸோ டூ லைன் ஃபார்முக்கு மாத்துறதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் ஒன் கோஸ்ட் ஃபோர் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுல அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன் கோஸ்ட் ஃபோர் ஃபோர் கோஸ்ட் டூ ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ லைன் ஃபார்மில் ஒன் கோஸ்ட் ஃபோர் ஃபோர் கோஸ்ட் டூ ஒன்ஸ் அகெயின் டூ கோஸ்ட் ஒன் பட் த்ரீ இன்ற எலமெண்ட் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்றது அங்கே ஒன்றுமே கொடுக்கல கொடுக்கலைனால என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த த்ரீ வந்து த்ரீக்கு தான் போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதுதான் வந்து எஃப்ஓ ஜியை வந்து டூ லைன் ஃபார்மில் வந்து எழுதுறது அடுத்தது எஃப் காம்போசிட் ஆஃப் ஜி அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா எஃப் காம்போசிட் ஆஃப் ஜி எஃப் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்று எங்கே போகுதுன்னு பார்ப்போம் ஒன்று வந்து எஃப் காம்போசிட் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஒன்று சீக்வல் டு எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஒன்றுன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ ஒன்றுன்ற எலமெண்ட்டு ரெண்டாவது அந்த பெர்மிட்டேஷன் மூலமாக ஒன்றுன்ற எலமெண்ட் எங்கே போகுதுன்னு பார்க்குறோம் ஒன்றுன்ற எலமெண்ட்டு நாலுக்கு போகுது அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஜி ஆஃப் ஒன்று வந்து நான் ஃபோர்னு எழுதிட்டோம் வெளியில் வந்து எஃப் இருக்குது ஸோ எஃப் ஆஃப் ஃபோர் அடுத்து எஃப் ஆஃப் ஃபோர் வந்து ஃபோர் எங்கே போகுது அண்டர் எஃப்பில் எஃப்பில் வந்து ஃபோர் எங்கே போகுது எஃப்பில் வந்து ஃபோர் வந்து த்ரீக்கு போகுது அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் த்ரீக்கு எழுதிட்டோம் ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த எலமெண்ட் எஃப் காம்போசிட் ஆஃப் ஜியை வந்து எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் டூ அப்படின்னு எழுதணும் ஜிஐ ஜியை பொறுத்து டூ வந்து எங்கே போகுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஜியை பொறுத்து டூ வந்து ஒன்றுக்கு போகுது அதை ஒன்றுன்னு எழுதிட்டோம் அண்டர் எஃப்பில் வந்து ஒன்று எங்கே போகுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் அண்டர் எஃப்பில் வந்து டூக்கு போகுது அந்த டூ எழுதிட்டோம் ஸோ அடுத்தது எஃப் காம்போசிட் ஆஃப் த ஜி ஆஃப் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் த்ரீ அண்டு எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் த்ரீ வந்து எங்கே போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது பெர்மிட்டேஷனில் த்ரீ த்ரீக்கு தான் போகுது ஸோ அதனால் வந்து த்ரீ த்ரீன்னு எழுதியிருக்கோம் அப்புறம் எஃப்ஓ பொறுத்து எ த்ரீ எங்கே போகுதுன்னு பார்க்குறோம் எஃப்ஓ பொறுத்து த்ரீ வந்து ஒன்றுக்கு போகுது அப்போ ஒன்று எழுதிட்டோம் அதே மாதிரி எஃப் காம்போசிட் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஃபோர் சீக்வல் டு எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஃபோர் அண்டு ஜி ஆஃப் ஃபோர் வந்து எங்கே போகுது அண்டர் ஜியில் வந்து ஃபோர் எங்கே போகுது டூக்கு போகுது அது டூ எழுதிட்டோம் அண்டர் எஃப்பில் வந்து டூ எங்கே போகுது அப்படின்னா அண்டர் எஃப்பில் வந்து டூ ஃபோருக்கு போகுது அதை எழுதிட்டோம் ஸோ அடுத்தது வந்து அந்த எஃப் காம்போசிட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மேலே எழுதிக்கணும் அது எங்கெல்லாம் மேப் ஆகுதோ அது அப்புறம் கீழே எழுதிக்கணும் மேப் ஆகிறது அப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்குது த்ரீ டூ ஒன் ஃபோர் அதை எழுதிக்கணும் இதுதான் உன்னுடைய எஃப் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதான் வந்து காம்போசிஷன் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது வந்து ஒரு தீரம் என்ன தீரம் அப்படின்னா எக்ஸ்ன்றது ஒரு நானும் டி செட்டு ஒரு நானும் டி செட்டு எஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டாட் இஸ் கா இசிய குரூப் கால் தி பெர்மிட்டேஷன் குரூப் ஸோ அதை தான் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் அந்த பெர்மிட்டேஷன் குரூப்னா நம்ம சிமெட்ரிக் குரூப் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் இங்கே வந்து அது தான் சொல்கிறாங்க எஸ் எக்ஸ்ன்றது ஒரு நானும் டி செட்டு எடுத்துகிட்டு எஸ்எக்ஸு அண்டர் டாட்டு டாட்டுன்றது காம்போசிஷன் அது வந்து குரூப்பு அந்த குரூப்புக்கு வந்து பெர்மிட்டேஷன் குரூப் ஆன் எக்ஸு ஸோ இதில் முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் என்னென்னா எஸ் அண்ட் டாட்டு இஸ் நான் காமிட்டேட்டிவ் குரூப் ஃபார் என் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் இக்குவல் டு த்ரீ ஸோ இது வந்து ஒரு நான் காமிட்டேட்டிவ் குரூப் காமிட்டேட்டிவ் குரூப்னா ஏபி ஏ டாட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி டாட் இ அந்த கண்டிஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுனா ஃபார் எவ்ரி ஏ கம்மா பி பிலாங்ஸ் டு ஜி அந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா அது வந்து காம்பிடேட்டிவ் ஸோ இதில் வந்து அந்த காம்போசிஷன் எப்பயுமே முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் என்னென்னா காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து காம்பிடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது எஃப் காம்போசிட் ஆஃப் ஜி இஸ் நாட் இக்குவல் டு ஜி காம்போசிட் ஆஃப் எஃப் ஸோ அதனால் நம்ம அந்த காம்போசிஷன் ஆஃப் மேப்பிங் வந்து காம்பிடேட்டிவாக இருக்காதனால இது நான் காம்பிடேட்டிவ் குரூப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் என் இஸ் கிரேட்டர் தான் எங்கள்கிட்ட தெரியும் டூ ஒன்றுக்கெல்லாம் வந்து இது காம்பிடேட்டிவாக இருக்கும் என்ன வந்து த்ரீ த்ரீக்கு மேலே இருந்தால் அது வந்து காம்பிடேட்டிவாக இருக்காது அப்படின்றத நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும் அடுத்தது வந்து என் பெர்மிட்டேஷன் எஃப் பிலாங்ஸ் டு எஸ் அண்ட் எஸ் கால்டு ஆர் சைக்கிள் அல்லது சைக்கிள் ஆஃப் லென்த் ஆர் ஒரு சைக்கிளை வந்து நம்ம எப்படி வந்து டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்றதுக்கு இந்த டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு பெர்மிட்டேஷன் எடுத்துக்கிறோம் அது வந்து எப்போ ஆர் சைக்கிள்னு சொல்லுவோம் அல்லது சைக்கிள் ஆஃப் லென்த் ஆர்
அதுக்கு அடுத்த எலமெண்ட்டுக்கு வந்து மேப்பாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டா அது மூணுக்கு மேப்பாக இருக்கும் மூணு எடுத்துக்கா அது நாலுக்கு மேப்பாக இருக்கும் அப்படி அர்த்தம் இதில் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அது வந்து சிம்பிள்ஸ் தான் ஜஸ்ட் இது நம்பர் வந்து நம்ம ஒரு பேருக்கு வந்து சொல்கிறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஃபார் ஆல் ஐ வெரி ஃப்ரம் ஒன் டு எக்ஸட்ரா என் மைனஸ் ஒன் சரி இந்த சிம்பிள்ஸ் இல்லாதது எங்கே இல்லாதது வந்து எங்கே போகும் அப்படின்னா கே வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அந்த சி அதில் இல்லை எதில் இல்லை இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ்ஆரில் வந்து இல்லை அதை தவிர ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா என்னில் வேற ஏதோ நம்பர் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கே கே தான் போகும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதை வந்து எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ்ஆர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் திஸ் இஸ் எ சைக்கிள் ஆஃப் லென்த் ஆர் ஸோ ஒரு சைக்கிளோட லென்த்து வந்து டூ ஆர் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அந்த சைக்கிளுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்க்கலாங்க இந்த இது இப்போ அங்கே பார்த்தோம்னா தெரியும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ன்றது ஒரு சைக்கிள் எஃப் வந்து எப்படி ஒன் டூ ஃபோர் த்ரீன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஜின்றது ஒரு சைக்கிள் ஒன் ஃபோர் டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இதில் வந்து இந்த சைக்கிளில் ஒன் ஃபோர் டூவில் ஜின்ற சைக்கிளில் நமக்கு வந்து த்ரீயே இல்லை த்ரீன்ற சிம்பிள் இல்லை அப்போ அது இல்லாத சிம்பிள் வந்து எங்கே போகும் அப்படின்னா அதே எலமெண்ட்டுக்கு தான் போகும் அந்த பெர்மிட்டேஷனில் ச பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒன் ஃபோர் டூவில் வந்து த்ரீ இல்லாதனால த்ரீ வந்து த்ரீக்கே தான் போகுது ஸோ இதான் வந்து அந்த சைக்கிள் நோட்டேஷனில் எழுதுறது அது வந்து டெஃபினேஷனாக கொடுத்துருக்கு இங்கே வந்து நம்ம அது ப்ராப்ளமாக பார்த்துக்கலாம் அல்லது வந்து நம்ம கான்கிரீட் எக்ஸாம்பிளாக நம்ம இங்கே நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து சைக்கிளோட சைக்கிள்னா என்ன சைக்கிள் ஆஃப் லென்த் ஆர்னா என்ன அல்லது ஆர் சைக்கிள்னா என்ன சைக்கிளோட லென்த் வந்து ரெண்டாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ட்ரான்ஸ்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ வந்து ஒரு ஒவ்வொரு பெர்மிட்டேஷனே ஒரு சைக்கிளாக எழுதலாம் ஒவ்வொரு சைக்கிளாகவும் ட்ரான்ஸ்போசிஷனாக எழுதலாம் இப்போ வந்து அந்த சைக்கிள் வந்து ஈவன் சைக்கிளாக ஆடு சைக்கிளாக எப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போசிஷன் இருந்தால் அது ஈவன் சைக்கிள் ஆடு நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போசிஷன் மூலமாக அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடிஞ்சால் அது ஆடு சைக்கிள் செட் ஆஃப் ஆல் ஈவன் பெர்மிட்டேஷனை பூரா சே ஒரு குரூப்புக்கு ஒரு செட்டுக்குள்ளே போட்டோம்னா அது வந்து ஒரு குரூப்புன்ற கண்டிஷன் குரூப் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் அந்த காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனை பொறுத்து அது வந்து குரூப் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் அந்த குரூப்புக்கு பேர் வந்து ஆல்டர்னேட்டிங் குரூப்பு எஸ்என்றது பெர்மிட்டேஷன் குரூப்பு ஏஎன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது ஆல்டர்னேட்டிங் குரூப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் செட் ஆஃப் ஆல் ஈவன் பெர்மிட்டேஷன் தான் வந்து ஆல்டர்னேட்டிங் குரூப் குரூப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா தான் இந்த ஐடென்டி பெர்மிட்டேஷன் ஐஎஸ்ஐ குவாலிட்டி எப்படி டின்னர் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டெஃபினேஷன் என்னன்னா ரெண்டு சைக்கிள் வந்து எப்போ வந்து டிசைன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் டூ சைக்கிள்ஸ் ஆர் கால்டு டிசைன் ஆஃப் தே ஹாவ் நோ சிம்பிள் இன் காமன் இப்போ ரெண்டு சைக்கிள் மூலமாக ரெண்டு சைக்கிள் எப்போ டிசைன்னா ரெண்டுக்கும் வந்து காமனாக ஒரு சிம்பிள் இல்லைன்னா அது டிசைன் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இங்கே எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ அப்படின்றது ஒரு சைக்கிள் த்ரீ ஃபோர் அப்படின்றது ஒரு சைக்கிள் எஸ் ஃபோரில் இந்த ரெண்டு வந்து டிசைன்டு ஏன் டிசைன்டு அப்படின்னா ஒன் டூன்றது ரெண்டு வெ வெ வேறு சிம்பிள் த்ரீ ஃபோர்ன்றது வெ வெ வேறு சிம்பிள் ரெண்டுக்கும் வந்து காமனாக ஒரு எலமெண்ட் கூட இல்லை அதனால் வந்து அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டிசைன் சைக்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்குற ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் ஒன் டூ ஒன் ஃபோர்னு சொல்கிறோம் இதில் ஒன்றுன்ற சிம்பிள் வந்து காமனாக இருக்குது அதனால் வந்து அதை நம்ம என்ன சொல்ல முடியாது அப்படின்னா டிசைன் சொல்ல முடியாது அப்போ நம்ம அது என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா நாட் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அடுத்தது வந்து ஹைட்ஸு ஹைட்ஸுன்றது இப்போ ஒரு பெர்மிட்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அது வந்து ஒன் கோஸ் டு ஒன்று டூ கோஸ் டு த்ரீ த்ரீ கோஸ் டு டூ ஃபோர் கோஸ் டு ஃபைவ் ஃபைவ் கோஸ் டு ஃபோர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெர்மிட்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எஸ் ஃபோரில் ஸோ ஆக்சுவலாக இது எஸ் ஃபைவ் நான் ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால எஸ் ஃபைவ் ஸோ அதனால் வந்து எஸ் ஃபோருக்கு பதில் எஸ் ஃபைவ்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு பெர்மிட்டேஷன் ஸோ இந்த பெர்மிட்டேஷனை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா சைக்கிள்ஸ் மூலமாக எப்படி எழுதலாம் அல்லது வந்து இதை டிசைன் சைக்கிள் தானா இல்லையா அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவை வந்து
ரெண்டு டிரான்ஸ்போசிஷன் மூலமா எழுதியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து எத்தனை டிரான்ஸ்போசிஷன் மூலமா எழுத முடியுது அப்படின்னா ரெண்டு ஈவன் நம்பர் அப்போ இது வந்து இந்த பெர்மிட்டேஷன் வந்து ஈவன் பெர்மிட்டேஷன் நம்ம சொல்லலாம் இப்போ டிசைன்டாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது வந்து ரெண்டு சைக்கிள் வந்து அல்லது ரெண்டு பெர்மிட்டேஷன் வந்து டிசைன்டர்னு எப்போ சொல்கிறோம் அப்படின்னா அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதாவது வந்து சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ பிலாங்ஸ் டு எஸ்என் ஆர் டிசைன்ட் இருந்துச்சுன்னா இந்த காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் டிசைன்டாக இருந்துச்சுன்னா காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் முக்கியமாக நோட் பண்ணுவோம் நார்மலாக அந்த காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது பட் இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுன்னா எப்போ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் வந்து டிசைன்டாக இருந்தால் அது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது எவ்ரி பெர்மிட்டேஷன் ஆஃப் ஃபைனட் செட் இஸ் எய்தர் சைக்கிள் ஆர் ஏ ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிசைன் சைக்கிள் ஸோ எந்த ஒரு பெர்மிட்டேஷன் ஃபைனட் செட்டினுடைய எந்த ஒரு பெர்மிட்டேஷன் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதை நம்ம வந்து எது சைக்கிளாக எழுத முடியும் அல்லது ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிசைன் சைக்கிளாக எழுதலாம் அப்படின்றத அந்த தீரம் சொல்லுது ஸோ வந்து ஒன்று வந்து அந்த பெர்மிட்டேஷனாக ஒரே சைக்கிளில் எழுதலாம் அல்லது வந்து டிசைன் சைக்கிள் மூலமாக ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிசைன் சைக்கிள் மூலமாக எழுதலாம் அப்படின்றத அந்த தீரம் வந்து நமக்கு சொல்லுது ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் அதாவது வந்து நம்ம ஒரு பெர்மிட்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பெர்மிட்டேஷனை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சைக்கிள்ஸாக எழுத முடியுதா அல்லது டிசைன் சைக்கிள்ஸாக எழுத முடியுதா அப்படின்றத வந்து சொல்லலாம் ஸோ இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ரெண்டாவது ரோலில் வந்து ஃபைவ் ஃபோர் டூ ஒன் த்ரீ ஆச்சு ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிசைன் சைக்கிள்ஸ் இதை வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிசைன் சைக்கிள்ஸாக எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க கொஸ்டின் அப்போ நம்ம ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிசைன் சைக்கிள்ஸாக வந்து எழுதலாம் அல்லது ஒரே சைக்கிளாக வந்துச்சுன்னா ஒரே சைக்கிள்னு சொல்லிடலாம் இப்போ இதை பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன் கோஸ் டு ஃபைவ் ஃபைவ் கோஸ் டு த்ரீ த்ரீ கோஸ் டு டூ டூ கோஸ் டு ஃபோர் ஃபோர் கோஸ் டு ஒன் ஸோ ஒரே சைக்கிளில் வந்துருச்சு நமக்கு டிசைன் சைக்கிளாக வரலாம் அல்லது ஒரே சைக்கிளாக வரலாம் இங்கே வந்து இந்த பெர்மிட்டேஷனுக்கு ஒரே சைக்கிளாக வந்துருச்சு அடுத்து கீழே வாங்க ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒன் ஃபோர் டூ த்ரீ அப்படின்றது ஒரு ரெண்டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் சைக்கிள்ஸு அதை ஒரு பெர்மிட்டேஷனாக எழுதியிருக்காங்க அதை வந்து ஒன் கோஸ்ட்டு கீழே வந்து எஸ் ஃபோர் அப்படின்றதுனால மேலே வந்து மேலே லைனில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு எழுதிக்கணும் கீழே லைனில் இருக்கக்கூடியது அந்த சைக்கிளை பார்த்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிசைன் சைக்கிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை பார்த்து நம்ம எழுதணும் எப்படி எழுதணும் ஒன் கோஸ்ட் ஃபோர் அங்கே பார்க்குறோம் ஃபோர் கோஸ் டு ஒன் ரைட் அது எழுதியாச்சு அடுத்தது டூ கோஸ் டு த்ரீ த்ரீ கோஸ் டு டூ அதை தான் எங்கே எழுதியிருக்கோம் ஸோ அதுதான் ஆன்சர் ரிவர்ஸில் பார்த்தோம்னா இந்த பெர்மிட்டேஷன் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பெர்மிட்டேஷனை டிசைன் சைக்கிள்ஸினுடைய ப்ராடக்டாக எழுதியிருக்கோம் மேலே ஸோ அது ரிவர்ஸில் இருக்குது ஸோ அடுத்தது வந்து எந்த ஒரு சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த டிரான்ஸ்போசிஷன் மூலமாக எழுதலாம் அப்படின்றது தான் ஒரு டெஃபினிஷன் ஸோ எப்படி எழுதுகிறோம் அந்த டிரான்ஸ்போசிஷனை எழுதும்போது நமக்கு ஒரு ரூல்ஸ் தெரியணும் எப்படி எழுதணும் ஒரு டிரான்ஸ்போசிஷனை வந்து எழுதும்போது ஒரு சைக்கிள் இருக்குது அந்த சைக்கிளில் டிரான்ஸ்போசிஷனாக மாற்றுறோம்னா எப்படி மாற்றுறது அப்படின்றது இப்போ வந்து ஆர் சைக்கிள் அல்லது சைக்கிள் ஆஃப் லென்த் ஆர் கேன் பி ரிட்டர்ன் எஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போசிஷன்ஸ் ஸோ ஏதோ ஒரு சைக்கிள் ஆர் சைக்கிள் அல்லது லென்த் ஆஃப் த சைக்கிள் ஆர் வந்து எப்படி நம்ம டிரான்ஸ்போசிஷன் மூலமாக எழுதுகிறோம் அதுக்கு வந்து ஐ ஒன் ஐ டூ எக்ஸட்ரா ஐஆர்ன்னு ஒரு சைக்கிள் இருக்குது ஸோ அந்த சைக்கிளை வந்து டிரான்ஸ்போசிஷனாக எழுதணும்னா ஐ ஒன் எடுத்துக்கிட்டு ஐஆர் ரெண்டு ஒன்று சேர்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் ஐஆர் மைனஸ் ஒன்று சேர்க்கணும் ஓ ஐ ஒன்னோட ஐஆர் மைனஸ் ஒன் இப்படியே குறைச்சிக்கிட்டே வந்தோம்னா ஐ ஒன் ஐ டூ அப்படி வந்துடும் இல்லை இந்த சைடு முன்னாடி இருந்து போகணும்னாலும் போகலாம் ஐ ஒன் ஐ டூ ப்ராக்கெட் ஐ ஒன் ஐ த்ரீ ப்ராக்கெட் ஐ ஒன் ஐ ஃபோர் ப்ராக்கெட் எக்ஸட்ரா ஐ ஒன் ஐ ஆர் மைனஸ் ஒன் அல்லது ஐ ஆர் அது வரைக்கும் போகும் அப்படி எழுதலாம் அல்லது ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ டூ ஐ த்ரீ ஐ த்ரீ ஐ ஃபோர் எக்ஸட்ரா ஐஆர் மைனஸ் ஒன் ஐஆர் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ ரெண்டு வழிகளில் நம்ம டிரான்ஸ்பர்ஷனை வந்து எழுதுறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் த ஃபாலோயிங் இன் எஸ்பை ஆஸ் ஏ ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பர்ஷன் ஸோ வந்து இங்கே எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம் இப்போ மேலே வந்து
எழுதலாம் ஒரு சைக்கிள் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதை வந்து டிரான்ஸ்பேர்ஷன் மூலமாக நம்ம எழுதலாம் ஸோ ஏற்கனவே சொன்னால்தான் வந்து நமக்கு எஸ்ன்றது வந்து செட் ஆஃப் ஆல் பெர்மிட்டேஷன் அது வந்து குரூப்புன்ற கண்டிஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவோம் ஸோ எவ்வரி பெர்மிட்டேஷன் இன் எஸ்என் கேன் பி ரிட்டன் எஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் ஸோ இது ஏற்கனவே பார்த்த ரிசல்ட் தான் எந்த ஒரு பெர்மிட்டேஷனாகவும் அதை ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் மூலமாக எழுதலாம் அதை வந்து நம்ம அடுத்தது வந்து ஏஎன்றது செட் ஆஃப் ஆல் ஈவன் பெர்மிட்டேஷன்ஸ் இன் எஸ்என் இஸ் கால்டு தி ஆல்டர்னேட்டிங் குரூப் ஆஃப் டிகிரி என் ஸோ அதில் வந்து எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா என் ஃபேக்டோரியல் பை டூ எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் எஸ்என்ல வந்து என் ஃபேக்டோரியல் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஏஎன்ல வந்து செட் ஆஃப் ஆல் ஈவன் பெர்மிட்டேஷன்ல வந்து என் ஃபேக்டோரியல் பை டூ எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய எஸ்என்ல இருக்கக்கூடிய பாதி எலமெண்ட் வந்து இதில் இருக்கும் செட் ஆஃப் ஆல் ஆடு பெர்மிட்டேஷன் வந்து குரூப்பாக இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து குரூப்பாக இருக்காது ஏன் அப்படின்னா இந்த செட் ஆஃப் ஆல் ஆடு பெர்மிட்டேஷன் இந்த குரூப் கண்டிஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது ஏன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது அப்படின்னாக்க ரெண்டு பே ஆடு பெர்மிட்டேஷன் எடுத்துகிட்டு ஆடு பெரு வர பெருக்கணும்னா அல்லது காம்போசிஷன் பண்ணோம்னா அது ஆடு பெர்மிட்டேஷனாக இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை அது ஈவன் பெர்மிட்டேஷனாக கூட இருக்கலாம் அதனால் வந்து அந்த கண்டிஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது அதனால் அது வந்து செட் ஆஃப் ஆல் ஆடு பெர்மிட்டேஷன் இஸ் நாட் ஏ குரூப் பட் செட் ஆஃப் ஆல் ஈவன் பெர்மிட்டேஷன் இஸ் ஏ குரூப் ஹேவிங் என் ஃபேக்டோரியல் பை டூ எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் த நேம் ஆஃப் த குரூப் இஸ் கால்டு ஆல்டர்னேட்டிங் குரூப் ஆஃப் என் சிம்பிள்ஸ் அதே மாதிரி எஸ்என்றது சிமெட்ரிக் குரூப் ஆஃப் என் சிம்பிள்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற திகரம் கேலே திறம் எனி குரூப் இஸ் ஐசோமார்பிக் சப் குரூப் ஆஃப் பெர்மிட்டேஷன் குரூப் ஸோ எந்த ஒரு குரூப் எடுத்தாலும் அது வந்து பெர்மிட்டேஷன் குரூப்பினுடைய சப் குரூப்புக்கு ஐசோமார்பிக்காக இருக்கும் அல்லது ஃபைனட் குரூப் எடுத்தால் அந்த பெர்மிட்டேஷன் குரூப்புக்கு வந்து ஐசோமார்பிக்காக இருக்கும் இதான் வந்து கேலே திறம் கேலே திறம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு குரூப் எடுத்துக்கிறோம் அது வந்து எது எந்த ஒரு குரூப் எடுத்தாலும் அது எதுக்கு வந்து ஐசோமார்பிக்காக இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பெர்மிட்டேஷன் குரூப்பினுடைய சப் குரூப்புக்கு வந்து ஒரு ஐசோமார்பிக்காக இருக்கும் அப்படின்னா சேர்த்துட்டோம் ஆர் கமா பிளஸ் டாட் அப்படின்றது ஒரு ஆல்ஜிபிரிக் சிஸ்டம் வேற ஆர் இஸ் நான் எம்டி செட் ஆர்ன்றது ஒரு நான் எம்டி செட் வித் டூ பைனரி ஆப்ரேஷன் ரெண்டு பைனரி ஆப்ரேஷன் பைனரினா ரெண்டு எலமெண்ட்டுக்கு இடையில ஒரு ஆப்ரேஷன் போடுறது தான் பைனரி ஆப்ரேஷன் சொல்லுவோம் இங்க ரெண்டு பைனரி ஆப்ரேஷன் பிளஸ்ன்றது ஒரு பைனரி ஆப்ரேஷன் டாட்ன்றது ஒரு பைனரி ஆப்ரேஷன் ரெண்டு பைனரி ஆப்ரேஷன் அதை வந்து நம்ம யூஸ்வலாக எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா மொதல் சிம்பிள் அடிஷன் சொல்லுவோம் ரெண்டாவது சிம்பிளை மல்டிபிகேஷன் சொல்லுவோம் So, is called a ring if the following axioms are satisfied. That is the ring. If the following axioms are satisfied, that is the ring. So, what are the axioms? What are the axioms that are satisfied? If you say the four conditions, what are the rings that are satisfied? Let's see. First, R1 is the ring. R1 is the A plus B is equal to B plus A. For all, A, B belongs to R. அடிஷன் இஸ் காமுடேட்டிவ் அதாவது அடிஷனை பொறுத்து அது வந்து காமுடேட்டிவாக இருக்கணும் எந்த ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்தாலும் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஏ அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அடுத்தது வந்து அடிஷன் இஸ் அன் அசோசியேட்டிவ் ஆர் டூன்றது இது வந்து கண்டிஷன் இந்த ஆர் டூன்ற கண்டிஷன் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா அடிஷனை பொறுத்து அசோசியேட்டிவாக இருக்கணும் அசோசியேட்டிவாக இருக்கணும்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஃபார் ஆல் ஏ கமா பி கமா சி பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஸோ அதுதான் வந்து அடிஷனை பொறுத்து அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்புறம் தேர் எக்ஸிஸ்ட் அண்ட் எலமெண்ட் டினோட்டட் பை ஜீரோ ஆஃப் ஆர் சச் தட் ஏ ப்ளஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஏ ஃபார் ஆல் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஸோ அந்த கண்டிஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா அது ஐடென்டி எலமெண்ட்டு இப்போ ஆர் ஹேஸ் அண்ட் அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டி அடிஷனை பொறுத்து ஐடென்டி எலமெண்ட் அதுதான் ஆர் தெரியுன்ற கண்டிஷன் வந்து நமக்கு சொல்லுது ஸோ அடுத்தது வந்து ஆர் ஃபோர்ன்ற கண்டிஷன் என்ன சொல்கிறதுன்னா ஃபார் ஆ ஈச் ஏ இன் ஆர் தேர் எக்ஸிஸ்ட் எக்ஸ் இன் ஆர் சச் தட் ஏ எக்ஸ் ஏ ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சீக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ஸோ எக்ஸுன்றது அடிஷனை பொறுத்து இங்கே இன்வர்ஸ் அப்படின்றது தான் நம்ம சொல்கிறாங்க ஸோ எவ்ரி எலமெண்ட் ஆஃப் ஆர் ஆசிய அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் அடிஷனை பொறுத்து இன்வர்ஸ் இருக்கணும் ஆர் ஃபைவ் என்
அடுத்த ஆர் செக்ஸ் என்ற கண்டிஷன் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா மல்டிபிளிகேஷன் பிளஸ் ஓவர் டாட் இதில் வந்து மூணு எலமெண்ட்டு ஏ கம்மா பி கம்மா சி இன் ஆர் எடுத்துக்கிறோம் ஏ டாட் பி ப்ளஸ் சி சி கொண்டு ஏ டாட் பி ப்ளஸ் ஏ டாட் சி இது லெஃப்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா அடுத்தது ஏ ப்ளஸ் பி டாட் சி சி கொண்டு ஏ டாட் சி ப்ளஸ் பி டாட் சி இது வந்து ரைட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா ஸோ லெஃப்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா ரைட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது ஸோ இந்த ஆர் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் இந்த ஆர் கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா அந்த அல்ஜிபிரிக் சிஸ்டம் ஆர் ப்ளஸ் டாட்ன்ற அல்ஜிபிரிக் சிஸ்டம் வந்து இந்த ஆறு கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா அதை வந்து குரூப் அப்படின்னு சொல்லி சாரி ரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஆறு கண்டிஷனையும் வந்து நம்ம தனித்தனியாக பார்த்தோம்னா அது பெருசாக தெரியும் நம்ம அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஈஸியாக பார்க்கலாம் அதான் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஒரு அல்ஜிபிரிக் சிஸ்டம் வந்து ஆர் ப்ளஸ் டாட் இஸ் காலி அ ரிங் அது வந்து ஒரு ரிங்காக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மூணு கண்டிஷனை சாட்டி சாட்டிஃபை பண்ணாலே போதும் அது என்ன வா ஆர் ஒன் டேஷ் ஆர் டூ டேஷ் ஆர் த்ரீ டேஷ் ஆர் ஒன் டேஷ்ன்றது ஆர் ப்ளஸ் அண்ட் அபிலியன் குரூப் ஆர் ப்ளஸ்ஸை பொறுத்து ஒரு அபிலியன் குரூப்பாக இருக்கணும் ஆர் டாட் இஸ் செமி குரூப் ஆர் டாட்ன்றது ஒரு செமி குரூப்பாக மல்டிபிளிகேஷனை பொறுத்து ஒரு செமி குரூப்பாக இருக்கணும் செமி குரூப்னா என்னது கா டாட்டை பொறுத்து க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டியும் சோசிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியும் சாட்டிஃபை பண்ணணும் அப்புறம் ஆர் த்ரீ டேஷ் வந்து லெஃப்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லைட் ரைட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ரெண்டுமே இருக்கான்னு பார்க்கணும் That is, for all A, B, C, B in R, such as A B in A A A A A B B C C A B plus A C, and A plus, A plus C C A C plus B C. So, the left distributive, right, right distributive, and the left distributive, the right distributive, R1, R2, R3, 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 மூணு கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நமக்கு ரிங் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இது வந்து என்னன்னா மொத்தம் ஏழு கண்டிஷன் அதாவது வந்து அபிலியன் குரூப்புக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு கண்டிஷன் ப்ளஸ் ரெண்டு கண்டிஷன் மொத்தம் சேர்ந்து ஒரு ஏழு கண்டிஷன் வந்து இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து ரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொன்னோம்னா இஜர் ப்ளஸ் டாட்டு கியூ ப்ளஸ் டாட்டு ஆர் ப்ளஸ் டாட்டு சி ப்ளஸ் டாட்டு எல்லாமே வந்து நமக்கு ரிங்ஸ் தான் ஸோ இதில் முக்கியமாக வந்து அடுத்து என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஒரு ஜீரோ மட்டும் இருக்கக்கூடியது ரிங்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆமாம் ரிங்கு வெறும் ஜீரோ மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு செட்டு அது வந்து ரிங்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் யூஸ்வல் அடிஷன் நம்ம பா சாதாரண அடிஷன் தான் பொறுத்தோம் சாதாரண மல்டிபிளிகேஷனை பொறுத்தோம் அது வந்து ரிங்கு அந்த ரிங்குக்கு பேர் வந்து ட்ரிவியல் ரிங்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம சாதாரணமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேட்கலாம் ஆர் ப்ளஸ் டாட்டு வந்து எழுதுறதுக்கு இப்போல்லாம் ஆர் டாட் ப்ளஸ்ன்னு எழுதலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி எழுதக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து யூனிவர்சல் நோட்டேஷன் ஸோ இதை நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம மாற்றி எழுத முடியாது ப்ளஸ்ன்றது தான் ஃபஸ்ட் ஆப்ரேஷன் டாட்ன்றது செகண்ட் ஆப்ரேஷன் அந்த ரெண்டையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ராங் ஆயிரும் ஸோ இது த ரிங் ஆர் ப்ளஸ் டாட் ஈஸிய ரிங் டஸ் நாட் மீன் தட் ஆர் டாட் ப்ளஸ் ஈஸிய ரிங் ஆர் டாட் ப்ளஸ் வந்து ரிங்காக இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை எக்ஸாம்பிள் என் இசட் ப்ளஸ் டாட் இசியரிங் வேர் என் பிலாங்ஸ் டு இசட் என் இசட் அப்படின்றது இசட்ன்றது தெரிய செட் ஆஃப் ஆல் இன்டீச்சர்ஸு என்னன்றது ஏதோ ஒரு நம்பர் இன்டீச்சரில் வரக்கூடிய நம்பர் அந்த என் இசட் அப்படின்றது வந்து ரிங்காக இருக்கும் அதேமாதிரி அடிஷன் மாடுல என் இசட்டன் அப்படின்றதும் ரிங்காக இருக்கும் அப்படின்றது சொல்கிறோம் அடுத்தது காசியன் இன்டீச்சர்ஸ் ரிங் செட் ஆஃப் ஆல் காசியன் இன்டீச்சர்ஸ் இசிய ரிங்கு அந்த காசியன் இன்டீஜர்ஸை வந்து இசட் பிராக்கெட் ஐன்னு சொல்கிறோம் அந்த அது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஃபார்மில் இருக்கும் எம் ப்ளஸ் ஐஎன் வேறு எம் அண்ட் என்ஆர் இன்டீச்சர்ஸ் இந்த எம் அண்ட் என்று வந்து இன்டீச்சர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா எம் அண்ட் என்னு வந்து கா ரியல் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா அது காம்ப்ளெக்ஸ் சிஸ்டம் இது வந்து காசியன் இன்டீஜர்னு பேர் இதுக்கு பேர் இந்த செட்டை எடுத்துக்கிறோம் இசட் ஐ சி கொல்டு எம் ப்ளஸ் ஐஎன் வேறு எம் அண்ட் என் என்ஆர் இன்டீச்சர்ஸ் வித் அடிஷன் அண்ட் மல்டிபிளிகேஷன் வந்து இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணுறோம் எம் ப்ளஸ் ஐஎன் ப்ளஸ் எஸ் ப்ளஸ் ஐடிசி கொடுத்து எம் ப்ளஸ் எஸ் ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு என் ப்ளஸ் டி அண்ட் எம் ப்ளஸ் ஐஎன் டாட் எஸ் ப்ளஸ் ஐ இசி கொடுத்து எம்எஸ் மைனஸ் என் என் டி ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு எம் டி ப்ளஸ் என்எஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம அடிஷனையும் மல்டிபிளிகேஷனையும் வந்து டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த காசியன்
ஸோ அதனால் நம்ம அதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இன் ரிங்குன்னு சொல்கிறோம் இது வந்து காசியன் இன்டீஜர் இந்த செட்டில் வந்து ரிங்காக இருக்கிறதுனால ரிங் ஆஃப் காசியன் இன்டீஜர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்தது வந்து ஒரு ரிங்கு வந்து எப்போ ஃபைனேட்டாக இருக்கும் எப்போ இன்ஃபைனேட் ரிங்காக இருக்கும் அப்படின்னா செட்டு வந்து ஃபைனேட் செட்டாக இருந்தால் அது ஃபைனேட்டாக இருக்கும் செட்டு வந்து இன்ஃபினேட் செட்டாக இருந்தால் இன்ஃபினேட்டாக இருக்கும் எ ரிங் ஆர் ப்ளஸ் டாட் இஸ் கால் ஃபைனேட் இஃப் ஆர் இஸ் ஃபைனேட் ஆர்ன்ற செட்டு வந்து ஃபைனேட் செட்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபைனேட் ரிங்காக இருக்கும் ஆர் வந்து இன்ஃபினேட்டாக இருந்துச்சுன்னா இன்ஃபினேட் ரிங்காக இருக்கும் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா நமக்கு பவர் செட் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும் எக்ஸுன்றது ஒரு நான் எம்டி செட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு பவர் செட்டு பவர் செட்டுனா செட் ஆஃப் ஆல் சப்செட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு அதுதான் வந்து பவர் செட்டு அல்லது பி ஆஃப் எக்ஸுன்னு சொல்கிறோம் செட் ஆஃப் ஆல் சப்செட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சப்செட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த பி ஆஃப் எக்ஸ் டெல்டா இன்ட்ரசெக்ஷன் ஸோ டெல்டான்றது சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸு இன்ட்ரசெக்ஷன் ஸோ ரெண்டு ஆப்ரேஷன் பி ஆஃப் எக்ஸில் வந்து ரெண்டு ஆப்ரேஷன் சொல்கிறோம் அந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ரேஷன் வந்து சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸு ரெண்டாவது ஆப்ரேஷன் வந்து இன்ட்ரசெக்ஷன் ஸோ அதை பொறுத்து வந்து அது ரிங்காக இருக்கும் அப்படின்றது தான் சொல்கிறாங்க பவர் செட் ஈஸியாக ரிங்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டூ ஆப்ரேஷன் இப்போ என்னதுன்னா சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு ஆப்ரேஷன் இன்ட்ரசெக்ஷன் வந்து இன்னொரு ஆப்ரேஷன் இஃப் மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டென் தென் பவர் செட் ஆஃப் எக்ஸ் மாடல்ஸ் ஆஃப் பவர் செட் இஸ் ஈக்வல் டு டூ பவர் டென் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அது செட் ஏரியில் படிச்சுருப்போம் எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து டென்னாக இருந்துச்சுன்னா பவர் செட்டில் வந்து டூ பவர் டென் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஃபார்முலா வந்து டூ பவர் என் ஸோ இது வந்து ரிங்காக இருக்கிறதுனால இது ஃபைனேட் ரிங் ஏன்னா அது ஃபைனேட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குதுனால அது வந்து ஃபைனேட் ரிங் இதில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து டூ பவர் டென் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதனால் வந்து ஃபைனேட் ரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பவர் செட் எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஆப்ரேஷன் டெல்டா கமா இன்ட்ரசெக்ஷன் வந்து ஒரு ஃபைனேட் ரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் ஸோ இது எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ரிங் இது வந்து ஒரு ஃபைனேட் ரிங்குக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் ரிங்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிங்ஸ்னா ரிங்கில் வந்து என்ன மாதிரி ரிங் டைப்ஸ் இருக்குது எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ ஏற்கனவே வந்து நம்ம ஏழு கண்டிஷன் அபிலியன் ஒரு அஞ்சு கண்டிஷன் அசோசியேட்டிவ் டாட்டா பொறுத்த அசோசியேட்டிவ் ஒரு கண்டிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா வந்து இன்னொரு கண்டிஷன் மொத்தம் ஏழு கண்டிஷன் ஏழு கண்டிஷனோட அடிஷனலாக ஒரு கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா என்ன கண்டிஷன் A.B ஏ டாட் பி ஈக்குவல் டு பி டாட் ஏ ஃபார் ஆல் ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ஆர் அந்த கண்டிஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா அந்த ரிங்கை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா காமுடேட்டிவ் ரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஏ ரிங் ஆர் ப்ளஸ் டாட் இஸ் கால் காமுடேட்டிவ் இஃப் டாட் இஸ் காமுடேட்டிவ் ஓவர் ஆர் ஸோ டாட் வந்து ஒரு காமுடேட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா டாட்டை பொறுத்து இது காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா காமுடேட்டிவ் ரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் ஸோ அடுத்தது வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னா காமுடேட்டிவ் ரிங்ஸ்க்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ இந்த செட் ஆஃப் ஆல் இன்டீஜர்ஸு செட் ஆஃப் ஆல் ரேஷனல்ஸு செட் ஆஃப் ஆல் ரியல்ஸ் அது வந்து காமுடேட்டிவ் ரிங் எது வந்து காமுடேட்டிவ் ரிங்கு கிடையாது இந்த சிமெட்ரிக் ரிங்கு பார்த்தோம் எஸ்என் அப்படின்னு ஒரு ரிங்கு பார்த்தோம் எஸ்என்றது செட் ஆஃப் ஆல் பெர்முடேஷன்ஸு தட் இஸ் நாட் காமுடேட்டிவ் அந்த அது வந்து ஒரு ரிங்காக இருக்கும் அது வந்து ச என்ன செய்யாது காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது அதனால் அதை வந்து நான் காமுடேட்டிவ் ரிங்னு கூட சொல்லலாம் அதே மாதிரி எம்என்ஆஃப்சி செட் ஆஃப் ஆல் மேட்ரிக்ஸ் ஆர்டர் என் இஸ் நாட் காமுடேட்டிவ் ஸோ நமக்கு தெரிய மேட்ரிக்ஸ் மல்டிபிகேஷன் இஸ் நாட் காமுடேட்டிவ் டேர் ஃபோர் எம்என்ஆஃப்சி ஏதாவது வந்து மேட்ரிக்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கேருந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறோம் அந்த செட்டு வந்து காமுடேட்டிவ் ரிங்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ கா காமுடேட்டிவ் ரிங்குக்கு ஏற்கனவே பார்த்தா தான் அந்த பிஆஃப்எக்ஸ் கமா டெல்டா கமா இன்ட்ரசெக்ஷன் ஈஸ் ஏ காமுடேட்டிவ் ரிங் இந்த செட் ஆஃப் ஆல் பவர் செட்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஆப்ரேஷன் வந்து சிமெட்டிக் டிஃப்ரென்ஸ் இன்ட்ரசெக்ஷன் ஸோ அது வந்து ரிங்னு பார்த்தோம் நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் இது வந்து நாட் ஒன்லி ஏ ரிங்கு இது வந்து காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுனால இது வந்து காமுட
ரியல் நம்பர்ல வந்து என்ன மல்டிபிளிகேஷன் பண்றோமோ அதே மல்டிபிளிகேஷனை பொறுத்து இது வந்து ஒரு காமடேட்டிவ் ரிங் ஒன்ஸ் அகேன் வந்து காமடேட்டிவ் ரிங்னா அந்த ஏழு எட்டு கண்டிஷன் ஏழு கண்டிஷன் வந்து ரிங்கோட கண்டிஷன் எட்டாவது கண்டிஷன் வந்து காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த கண்டிஷனை சா சேர்த்து வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா காமடேட்டிவ் ரிங்குன்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ஒரு காமடேட்டிவ் ரிங்கு கியூ ரூட் டூ அப்படின்றது ஒரு காமடே காமடேட்டிவ் ரிங்கு கியூ ரூட் டூவில் வந்து இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பி ப்ளஸ் ரூட் டூ கியூ அந்த மாதிரி எலமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அடுத்தது ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதில் வந்து ரிங்குன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ ஆறில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரிங்கில் ரெண்டு எலமெண்ட் ஏக்கமாக பி பிலாங்ஸ் ஆர் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அதில் ஜீரோன்றது வந்து அடிஷனை பொறுத்த அடிக்டிவ் ஸோ அது வந்து பெருக்கிறோம் இதை இப்போ ஏ டாட் ஜீரோ சீக்வல் டு ஜீரோ டாட் ஏ அதாவது ஏ லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு வந்து ஏயை வந்து டாட் டாட் ப்ராடக்ட் வித் ஜீரோ பண்ணோம்னா அந்த ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதேமாதிரி ரெண்டாவது ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்லுதுன்னா ஏ ப்ராக்கெட் மைனஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ ப்ராக்கெட் பி அப்படின்னு சொல்லி அது எதுக்கு சமமாக இருக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் ஏ பி ப்ராக்கெட்டுக்கு வந்து சமமாக இருக்கும் அதே மாதிரி மைனஸ் ஏ ப்ராக்கெட் மைனஸ் பி ப்ராக்கெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஏ இன்ட்டு பி மைனஸ் சி சீக்வல் டு ஏ பி மைனஸ் ஏ சி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி பி மைனஸ் சி இன்ட்டு ஏ சீக்வல் டு பி ஏ மைனஸ் சி ஏ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ தீஸ் ஆர் தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது வந்து ரிங்ஸில் நம்ம வந்து சில நேரம் நமக்கு ப்ராப்ளம் போடும்போது இதை வந்து இப்படி பெருக்கலாமா அப்படி வந்து கூட்டலாமா இதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாமா ப்ளஸ்ஸை பொறுத்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி உண்மை மைனஸை பொறுத்து உண்மையா அப்படின்ற சந்தேகங்கள்லாம் வரும் ஸோ அந்த சந்தேகங்கள்லாம் தீர்க்கிறதுக்கு தான் அந்த எலிமெண்ட்ரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அடுத்தது இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ரிங்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ரிங்ஸில் காமடேட்டிவ் ரிங்குனா சொல்லி என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா ஐடென்டி ரிங்கு வித் ஐடென்டிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ரிங்கு வித் ஐடென்டினா என்ன அப்படின்னா மல்டிபிகேஷனை பொறுத்து ஒரு ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் வந்து இருந்தது அப்படின்னா அது ரிங்கு வித் ஐடென்டிட்டி ஸோ ரிங்குக்கு வந்து ஒரு ஏழு கண்டிஷன் அதோட சேர்த்து எட்டாவது கண்டிஷன் வந்து ஐடென்டி எலமெண்ட் மல்டிபிளிகேஷனை பொறுத்து ஐடென்டி எலமெண்ட் இருந்தது அப்படின்னா அது ரிங்கு வித் ஐடென்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதை தான் அங்கே சொல்கிறாங்க டெஃபினிஷன் மூலமாக சொல்கிறோம் ஆர் ப்ளஸ் டாட் இஸ் ஏ ரிங் கால்டு அ ரிங் வித் ஐடென்டிட்டி ஆர் ரிங் வித் யூனிட் இஃப் ஆர் ஹேஸ் அன் ஐடென்டி எலமெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மல்டிபிளிகேஷன் நம்ம சொன்னால்தான் மல்டிபிளிகேஷனை பொறுத்து ஒரு ஐடென்டி எலமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அது ரிங் வித் ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது என்ன கண்டிஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா தேர் எக்ஸிஸ்ட் அண்ட் எலமெண்ட் இ இன் ஆர் சச் தட் ஏ இ சீக்வல் டு இ ஏ சீக்வல் டு ஏ ஃபார் ஆல் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஆர் அந்த கண்டிஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா அதை வந்து ரிங் வித் ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஏற்கனவே பார்த்த எக்ஸாம்பிள் செட் ஆஃப் ஆல் இன்டிசர்ஸ் செட் ஆஃப் ஆல் ரேஷனல் செட் ஆஃப் ஆல் ரியல்ஸ் இசட் கியூ ஆர் அதெல்லாம் வந்து ரிங்குன்னு பார்த்தோம் இதில் வந்து ஐடென்டி எலமெண்ட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்று இருக்கும் தட் இஸ் ஒன்று வந்து மல்டிபிளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி ஸோ அதனால் ரிங் வித் ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் த ரிங் ஃபைவ் விஜெட் நாட் ரிங் வித் ஐடென்டிட்டி அந்த ஃபைவ் விஜெட் வந்து என்னது அப்படின்னா ரிங் வந்து ஒரு ஐடென்டி இருக்காது அதில் அந்த ஃபைவ் விஜெட்டில் வந்து ஒரு ஐ ஐடென்டி எலமெண்ட் வந்து இருக்காது ஃபைவ் ஜெட்டில் எப்படி இருக்கும் எலமெண்ட்ஸு ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து ஒன்றுன்றது இருக்காது அதனால் அதில் வந்து ஐடென்டி எலமெண்ட்டு இருக்காது ஸோ அடுத்த தீரம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அப்படி ஒரு ரிங் இருந்தது அப்படின்னா அந்த ரிங்கில் வந்து ஒரு ஐடென்டி எலமெண்ட் இருக்குன்னா அந்த ஐடென்டி எலமெண்ட் எத்தனை எலமெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு ஐடென்டி எலமெண்ட்டு தான் இருக்கும் ரிங் ஆர் ஹேஸ் அண்ட் ஐடென்டி எலமெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் மல்டிபிகேஷன் தென் த ஐடென்டி எலமெண்ட் இஸ் யூனிக் அந்த ஐடென்டி எலமெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா யூனிக்காக இருக்கும் ஒன்னா தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு ஐடென்டி எலமெண்ட் தான் ஒவ்வொரு ரிங்குக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது ரிங் ஆர் ப்ளஸ் டாட் இஸ் கால் த காமடேட்டிவ் ரிங் வித் ஐடென்டி இட் இஸ் காமடேட்டிவ் ரிங் இட் ஹேஸ் எ மல்டிபிளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி ஸோ ரிங் வித் காமடேட்டிவ் ரிங் வித் ஐடென்டிட்டி என்ன சொல்கிறோன்னா அந்த காமடேட்டிவ் ப
ஆஃப் லெங்க் ஆர்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஆல்டர்னேட்டிங் குரூப் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ரிங் பார்த்தோம் ரிங்கில் வந்து காமுடேட்டிவ் ரிங்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஐடென்டிட்டி ரிங்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிங்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அதில் வந்து ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய மற்ற டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தோம் ஸோ இந்த கிளாஸை வந்து நல்லா படிச்சுட்டு வாங்க அடுத்த கிளாஸ் வந்து இதனுடைய தொடர்ச்சி வந்து நமக்கு இருக்கும் நன்றி வணக்கம்